mambo vipi Tanzania? Habari za muda na wakati kama huu mtazamaji wa Clouds TV. Hii ni Take One The New Chapter. La siku hii leo kama kawaida niko na mtu ama watu naweza nikasema hivyo leo siko na mtu mmoja na kwa wewe ambaye ni mfuatiliaji wa burudani utakuwa unafahamu kuhusiana na Choice FM. Hii ni redio ambayo iko chini ya Clouds Media Group kwa maana kuna Clouds TV kuna Cloud FM lakini vile vile kuna Choice FM na katika Choice FM kuna watu wengi ambao wako pale personalities wakubwa na kuna vipindi vingi vikubwa ambao vinaendelea kufanyika lakini pamoja na hayo siku ya leo niko na watu ambao wanaendesha kipindi cha asubuhi the hard drive nafikiri unaweza ukajua ni nani ni nani lakini ili kuweza kujua zaidi kwa nini wako hapa nini ambacho wanakuja kukiongelea kuna nini zaidi kuhusiana na wao labda ama kipindi ama kitu gani ambacho kinakuwa kinaendelea endelea kuwa na mimi take one the new chapter naitwa zamaradi take one and action kama ambavyo nimekwambia mwanzo kuhusiana na kipindi cha hard drive ambacho kinaruka kupitia Choice FM uh, saa 12 asubuhi mpaka saa 4 usiku na siku hii ya leo niko na naweza nikasema waendeshaji wakubwa wa kipindi hiko kuna mtu anafahamika kwa jina la Sebastian Mwaikambo ambaye huyu ndio muendeshaji mkubwa wa kipindi lakini vile vile kuna mtu anaitwa Idris Sultan. Oh yeah, labda umezoea kumuona kupitia Big Brother na sehemu nyingine ambazo aliwahi kuwepo. Lakini kwa sasa hivi ni mtangazaji rasmi kabisa wa Choice FM kupitia kipindi cha Hard Drive. Lakini vile vile tuko na Feza Kesi ambaye unamfahamu kupitia muziki, umeweza kumfahamu kupitia Big Brother Africa, lakini vile vile kupitia mambo mengine ila siku hii leo utafahamu zaidi kupitia Take One ya Clouds TV nini ambacho anakifanya Choice FM nini ambacho muunganiko huu ni muunganiko wa aina gani kwa sababu kama unavyoona watu wote ni hot kuna Idris kuna Seba kuna Feza kesi na niko nao hapa kwenye take one the new chapter mambo zenu shwari mambo wazima kwema kabisa i'm happy kuwa na na, na nyinyi leo <laughs> nikimwangalia so, nani Idris na jisikia tu kucheka kwa sababu labda tayari ameshatuwekea ile hali fulani ya ukomedi sijui kwenye kipindi inakuwaje huyu jamaa mm. umeza kichwa mm. unaweza kama unaongea hapo unafanya chochote cha msingi hapo yeye anakuzingua yani sasa hata hawezi kumuona anachofanya wewe eh. unaongea kichamaana lakini unataka kucheka eh. sauti yako yenyewe inakuumbua yani <laughs> lakini mwisho siku mnaenda hivyo hivyo oh. mm. mm. na okay kwa faida ya mtu ambaye anatuangalia sasa hivi tumezoea vipindi vya asubuhi mm. kwa sababu ni kipindi ambacho kinafanana kidogo kama power breakfast kwa muda nazungumzia muda Ndiyo. lakini ni vipindi ambavyo vingi viko kisiasa zaidi kujadili zile issue ambazo ni very very hard you know mm -hmm. magazeti nini kwa upande wenu nyinyi kabla hatujaenda mbele zaidi ndio kinahusiana na nini hasa hard drive kama kifaa ambacho kinapokea taarifa tofauti tofauti information zote zinako mule ndani mm. tunaweka mm -hmm. lakini ukisikiza asubuhi vipindi vingi nchini na sehemu mbalimbali mambo ni yale yale vitu ni vile vile toni ni ile ile watu wamejistocha eh. lakini tofauti ya kwetu ni kwamba kila mmoja na ladha yake mm. iwe seba mm. iwe feza iwe idris mm. na kama tulivyosema tunapokea vitu tofauti tofauti na hata kile kuna kisiasa tumekaweka kuna yengo ya kichaa yes, kichaa yes, itaikuwa yes. hapa mm. mfano au yes. labda fedha na tata yako yake lakini vitu vingi tofauti tunajaribu kuviweka mm. ambavyo labda kwa jicho la tatu la nne au la tano mm. watu wanakuwa wafikirie au wavioni mm. si tunaviongelea vyote na okay nitarudi mm. kwa hao wawili uh, baadaye lakini kwa sasa hivi ukiwa kama main anchor natamani kujua nafasi ya kila mtu kwenye kipindi nafasi ya kwako wewe nafasi ya fedha nafasi ya Idris Sultan wewe ukiwa kama mtu ambaye utawazungumzia alafu nitaenda kwa Idris kwa fedha na kwako pia nitarudi okay mm -hmm. Ah, uh, tukianza nafasi ya Idris. Idris chaote. Ni mchagizaji, mm. ni mtu ambaye anadondosha hapa pale hapa. Vitu vitu anavigusa. Mm. Lakini ni chaote. Yaani hachagui, habagui popote atakamata. Mm. Lakini nafasi yao ni sawa. Mm. But Feza nana upande wake. Umeona, mm. anaweza kaeka burudani hapo kwenye kitu, mm. lakini kisabu ni mtu ambaye amezunguka na kuna vitu vingi vingi. Mm atakutoa hapa atakupeleka pale atakurudisha hapa hiyo kuhusu vijana wanawake elimu chochote mm. ana mtazamo wake ambao ameona sehemu mbalimbali uh, choice fm kwa mtu ambaye alikuwa anaifuatilia zamani ilikuwa ni ni redio ambayo inaendeshwa kwa lugha ya Kiingereza lakini kwa sasa hivi kwa habari tu kama ufahamu ni kwamba imebadilisha mfumo na kwa sasa hivi inaendeshwa kwa lugha ya Kiswahili kuanzia asubuhi 
mpaka asubuhi nyingine kwa hiyo kwa saa kumi na mbili hao watu ambao wanakuwa wanakuamsha mpaka saa tatu wanaendelea kuwa na wewe na sebo umeweza kumsikia amekwambia nafasi ya kila mmoja kwenye kipindi lakini nirudi kwa ofeza <laughs> watu wamekuja kupitia Miss Tanzania na kumbuka nzizo kwa sisi ambao tunafuatilia urembo uh, na masuala ya mamisi and all that lakini baada ya kwenda big brother and you did good kwa nafasi yako na ulivorudi hapa umekuwa mwanamuziki lakini sasa hivi tunakuona kama mtangazaji kupitia Choice FM Hard Drive. Uh, natamani kujua nini ambacho kimekupeleka kimekutoa kwenye misi maana ni kama umeshacheza karata zote you know umeanza kwenye 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 miss umeenda kwenye kwenye whatever big brother umerudi kwenye music sasa hivi tunakuona kwenye utangazaji ime ime happen vipi um thanks so much um tangia mdogo nilishajua roughly nataka kufanya nini mm. passion yangu sana sana ilikuwa muziki na entertainment mm. Um, kuingia kwenye Miss Tanzania na kumbuka <laughs> familia yangu haipendi sana nikitell hii story. Kiukweli nilikuwa ndo nimehamia Arusha, nimekuja da mm. nasoma chuo. Na nilikuwa sipendi kupanda da da. Mm. Oh, nika, <laughs> nikasikia kwamba Miss Dusty Center at that time na ilala unatoa gari. Mm. Mimi nikaenda, nilikuwa sijai kuvaa heels. Um, napenda kuvaa sana suruali, nilikuwa sijai kuvaa magauni nikasema nitaenda. Mm and kwa bahati nzuri nika nika nikafika kazi za juu na nikashinda magari i actually had two cars <laughs> kwa hiyo kwangu mimi ile ni lengo nilielekea na nika focus na nikapita kiukweli ilikuwa sio kushinda Miss Tanzania only ni lengo langu ni kwamba nataka usafiri wangu wa kufika chuo na nimefundishwa na mamangu mamangu alikuwa na usafiri lakini yeye alikuwa ananiacha nipande basi kwa hiyo tumefundishwa kufanya kazi tangia age ndogo. Okay. Kwa hiyo kwangu mimi that at that point hiyo ndio kazi yangu ambayo naweza kufanya kiurahisi kwa sababu kila mtu alikuwa anasema oh unamuonekana dadako alikuwa mrembo jaribu. Mm. Um, baada hapo nikaenda chuo mm. na nilikuwa nataka kupasui muziki mm. lakini again familia yangu ilikuwa haini support sana na, na muziki. Mm. Kwa nataka ni kae chuo ni some kitu kingine either doctor au lawyer. Mm. <laughs> yeah, kwa hiyo mamangu alivonuruhusu kuingia kwenye muziki nilianza. Um, just baada hapo ndo nikapata opportunity ya kwenda Big Brother. Um, mimi ni mwangaikaji, ni mtafutiaji, ni business person as well. Mamangu ametulea katika biashara. Kwa hiyo I'm always thinking nitafanya nini kujikuza. Mm-hmm. Kwa hiyo kwangu mimi Big Brother ilikuwa ni sijulikane Tanzania tu but Africa as a whole. Kwa hiyo nikashiriki Big Brother. Mm-hmm. Sasa so, hivi niko on radio because nilikuwa kwenye Big Brother nilikuwa najulikana kama ule dada ambaye ana opinion sana. Mm-hmm. Anaongea sana na ana mm-hmm. an exposure sana anaona mengi. Mm-hmm kwa hiyo nika feel kwamba ni opportunity yangu pia mimi kuja mm. na kuji express kipaji mm. changu interest eh <laughs> 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 hey, kwa sababu na mambo mengi <laughs> kusema na mambo na, na vitu vingi vya kuongea na vitu vingi vya kushare mm. na vitu vingi pia vya kuelimisha so i felt like ni sehemu ambayo pia naweza nikatumika na nikatumia no, okay. yes as fedha idris so tell tofauti na fedha wewe ulishinda fedha na ulirudi nyumbani na ushindi na ukiwa na na na, na hela kwa maana ya big big money you know. Okay. Vipi kwanza hela zetu? Zifanye. Mhm. Zifanye. Bado zipo zime kawaida tu. Mhm. Azipo zile ambazo unazitegemea zipo azipo. Mhm. Na nyingine tofauti. How? Do you notice na badilika? Tumekuja mm. na hela unazifanya una recycle, unabadilisha, unafanyia kazi zinakuja nyingine mpya. Mm. Kwa watu mmekirudiza gera za Big Brother zipo mimi naambia zipo zimeisha. Mm. Natamani sana kujua. Mm. Kwa sababu ni kio cha jamii yeah. na ni mtu mkubwa sana sasa hivi. Ulifanyia nini? Kwa sababu it's a lot of money unajua naweza kukuchanganya na usijui hata nini cha kufanya. Na hakika hata yeseba au fedha upate hela za namna ile unajua yuko. Mm. Unakuwa too confused like nafanya nini na hii hela? Wewe ulifanya nini? wakati wakati nimeshinda nime siku zitaka kuzipata very fast mm. nitaka nije nikae alafu niweze kuweka all my plans together ni mm. vitu vyote vikae sawa ni nijue hii kitafanyia hiki mm. kinakuja kiasi hiki kikifika sasa hivi zi dola basi exchange rate itakuwa ngapi nitazi exchange ya wapi na vitu kama hivyo mm. kwa nahitaji kuweza ku plan kila kitu alafu zikija ndo nafanya kwa hiyo nipokuja kuzipata plan zangu kwa sababu sasa sawa unapata baada ya muda gani hiyo ni wewe tu. Mm. Mara nyingi tunakuwa gaizidi mwezi mmoja. Na okay. Uza kuzipata. Mm-hmm. Lakini mimi ni extend paka miezi mitatu. So ulivozipata au ulivozipata? Nilivozipata my plan mm. according to kila kitu kilichokuwa nimekiweka. Mm. Ya kwanza ilikuwa ni advertising mm. sababu mlikuwa mnajua mimi nilikuwa nafanya kazi hivi mara kwanza. Mm. 
nilikuwa ni photographer nilikuwa model coordinator same zote zimepita so mm-hmm. my passion nilikuwa ni kuwa na kampuni yangu mimi mwenyewe yeah. kwa nilipopata that was the first thing nilikuwa nafikiria nitakifanya mm-hmm. nataka nikakifanya kama lile leo swali mm-hmm. second part sasa ni kutafuta sehemu ambayo itakuwa it's big mm-hmm. mwana ambayo natakiwa ni rush money na vitu kama hivyo hela zina kuja kubwa ukiacha na tuna passion ambayo nilikuwa nafanya advertising huku ndo nikaja kufikiria kitu kingine cha kufanya ambako ndo nikapata mining ambako hapo nikaanza na gold Twitch wewe mtu wa madini yeah na okay ngojele swali vipi yani mtu wa madini ah yani si una una deal na biashara ya madini oh yeah yeah yeah, 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 yeah. gold lakini gold. sana sana ni gold madini. probably labda na mm. vitu vingine vingine vidogo vidogo okay. lakini ni base sana kwa gold mm. na biashara kama ile ni very risky kwa hiyo inabidi wewe umeika establishment zote hizi kama masuala ya ofisi unalipia kodi ya ofisi mwaka mzima na vitu kama hivyo. Kwa hiyo part nikamaliza. Seba nini ambacho tukifahamu kutoka kwako? Kutoka kwangu Nikawa timu ya mswaki kama Mike nilikuwa mdogo. Mm. So, yani nakaa kwenye kio na chukua mswaki. Nasema, "Leo nataka za hiki ndo mama mmoja maana hii ndo mike yake." Lakini kwa bahati mbaya nikwenda kusimama utangazaji, nikakataliwa. Mm. Kwa sababu ni basi sema lugha mbili tazeb na mifumo ya ajabu sana. Mtu nakipenda, niweza ukaenda tambele, ukakusikiliza, akakuona, unajipanga, wanakuambia tutaki. Kwa hiyo ukajuta nenda shule kusoma vitu ambavyo sikuvitaka. Mm. Nikasoma psychology na vitu vingine nikamaliza. Yes. I like it. Mm. Na jikuta naongea sana pia naweza nikatoa ushauri mara kwa mara. Lakini bado ngasema sikubali. Kwa hiyo siku ya siku nikasikia tangazo oh hivi na hivi audition unaweza kama mtangazaji unaweza kuongea sikujali kwa watu wangapi nikaenda kama metu 800 750 nilikuwa nataka tu watu watano wa nne nikasema chuo wamenikatalia lakini nitakoma piga huo nitajipara hiyo siku nitaenda huyo katika watu 750 800 nikapita mm. then i think nilikuwa namba moja katika hiyo list ile kuepo wow. so i think mlango mmoja ulifungwa lakini mwingine ukafunguliwa sana ndipo paka leo nimekaa na hapa tu. Yeah. And you are happy. And I'm very very happy. Mm-hmm. Very happy. Ni nini kinakufresha kwenye kazi yako hii sehemu ambayo ulipo sasa hivi Choice FM and what you do kwenye hard drive? Um, kiasi ni fresh I love radio by the way. Radio mm. tamu sana sana sana. I'm very free. Siji bani bani na kutana na rafiki zangu tutatoka hapa nitaendea hiki nitaenda kule. I love dancing. No. Radio raha sana. Na hivyo vitu Sidhani kama kuna binadamu anataka kusikiza redio na kumsikiza robot. Tumesikiza marobot sana 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 miaka nenda rudi mpaka sasa kuna marobot wengi. Mm. Lakini nataka kumsikia binadamu akiwa anaongea na mimi na furaha na uzuni na hiki. Ndio maana nasema hard drive tupia yote huko ndani. Ninakumbuka swali. Mm. Sio kwenye hard drive. Umeelewa? Na unakutana na watu tofauti tofauti mfano kama huyu. Umeelewa? Yaani na vitu kwa vyake vyote unapata kitu utaondoka nacho. Tukutana na huyu utafanya vyote. So unaweka hiyo vyote kwa watu ambao wanakusikiliza. Yeah. <laughs> Take one the new chapter kama una maoni ushauri ama chochote kupitia namba yetu ambayo ni 0787877739 au email yetu za maradi.take1@gmail.com ama unaweza ukapita kwenye Instagram page yangu za maradi mketema kama una comment zozote una chochote ambacho sasa hivi unataka kuongea unaweza ukatupia hapo bado tuko na Idris Sultan tuko na Feza Kesi tuko na Sebastian Mwaikambo kwa pamoja wako kwenye timu ya Choice FM kupitia kipindi cha The Hard Drive saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa tatu asubuhi take one take one and action